চলুন ফিরে যাই আমাদের আজকের অতিথি কথা সাহিত্যিক মোস্তফা কামালের কাছে আবার আপনার কাছে ফিরে এলাম তো যেটা কথা বলছিলাম যে অমর একুশে বই মেলা শুরু হয়ে গেছে কয়েকদিন তো চলে গেল তো এবারের বই মেলা আসলে কেমন দেখছেন খুবই চমৎকারভাবে শুরু হয়েছে বই মেলা এবং এই বছর আমি মনে করি যে অনেক ভালো মেলা হবে কারণ অনেক কিছু সেটা হলো যে আমাদের একটা শান্তিপূর্ণ পরিবেশ এখন বিরাজ করছে মুজিব বর্ষ শুরু হচ্ছে আগামী বছরে ফলে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে অনেক বই এবার আসছে তারপরে নতুন নতুন বই তো আছেই সব মিলিয়ে এবারের আয়োজন এবং সারা দিনের মানে প্রতিদিন যে মানুষের সমাগম এটা দিন দিন বাড়তে থাকবে এবং আমরা দেখেছি যে প্রথম সপ্তাহ হয়তো একটু ঘোরাফেরা বা বেচা কেনা একটু কম হয় তারপর থেকেই শুরু হয়ে যায় ব্যাপক বেচা কেনা এবং সেই পর্বেই আমরা হয়তো যাচ্ছি তো এবারে বই মেলাতে আপনার প্রকাশিত বইগুলো একটু সম্পর্কে জানতে চাই আপনার কাছে এবার আমার চারটা নতুন বই থাকছে একটা হলো পঞ্চাশটি গল্পের সংকলন প্রিয় পঞ্চাশ গল্প এটা অনন্যা করছে অনন্যা করছে আরও দুটি বই একটি হলো আমি মোটিভেশনাল লেখা লেখি সেটা নিয়ে একটা বই স্বপ্নবাজ এটাও অনন্যা প্রকাশ করছে আরেকটি হলো কিশোর গোয়েন্দা উপন্যাস ফটকু মামার গোয়েন্দা কাহিনী ফটকু মামা একটা ক্যারেক্টার গোয়েন্দা ক্যারেক্টার একটা দীর্ঘদিন ধরে আমি যে গোয়েন্দা কাহিনী লিখি তারই একজন ক্যারেক্টার আর আরেকটি উপন্যাস পার্ল পাবলিকেশনস করছে এটা বড়দের উপন্যাস এটা হলো মানব জীবন একটু যদি এই যে উপন্যাস এবং আরও যে বইগুলোর কথা এখন বললেন আপনি একটু বিস্তারিত যদি বলতেন আমাদেরকে বা আপনার মতন করে যদি একটু বলতেন আমাদের মানুষের জীবনটা তো একটা বড় বহতা নদীর মতো আমরা মনে করি যে এবং সেটার ঘাত প্রতিঘাত মানে জন্মের জন্মই তো হয় মানুষের একটা বিশাল স্ট্রাগলের মধ্যে দিয়ে জন্মের পর থেকে আসলে আমাদের হ্যাঁ এবং মানুষের মতো এত অসহায় আর কোনো প্রাণী কিন্তু নাই পৃথিবীতে তাকে আপনি দেখেন যে এক হলো তার জন্মটা জন্মের পরে মার লালন পালনে সে বড় হয় এবং সে তো অসহায় তাকে মানে সে হয়তো তার ক্ষুধা লাগলে সে বলতে পারে না সে তখন হয়তো কান্না করে তার এক্সপ্রেশন প্রকাশ করে তখন থেকে তখন থেকে জীবন সংগ্রাম শুরু হয়ে যায় এবং এই যে স্ট্রাগেলের জীবন মানুষের এবং তা ঘাত প্রতিঘাত এবং এই সমাজ বাস্তবতায় নানা প্রতিহিংসা বিদ্বেষ এগুলার এগুলাকে সয়ে অনেকে অনেক সময় মানে ধরেন লেখাপড়া করতে গিয়ে মানে এক ধরনের স্ট্রাগেল বা অনেকে লেখাপড়া করতে পারে না সেটার ধরনে এক ধরন আর এক ধরনের স্ট্রাগেল কিন্তু একটা মানুষের হয় হুম কিন্তু একটা মানুষের যে এই যে ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যাওয়া জি এবং একটা সাফল্যের দোরগোড়ায় পৌঁছানো বা একটা সফল সফল হওয়া একটা সফল মানুষ হওয়া সেই সফল মানুষ হওয়ার যে পেশনের কাহিনী যে সংগ্রাম যে স্ট্রাগল সেটা নিয়েই আমার এই উপন্যাস এতক্ষণ তো শুনছিলাম এবারে বইমেলায় প্রকাশিত মানব জীবন নিয়ে কিছু কথা শুনলাম আপনার এবারে বইমেলায় যে অন্য তিনটি বই প্রকাশিত হয়েছে সেগুলো যেমন পঞ্চাশটি গল্প প্রিয় পঞ্চাশ গল্প নামে যেই বইটা বেরিয়েছে এর মধ্যে আমি যত মানে শতাধিক গল্প লিখেছি তার মধ্যে বাছাই করা পঞ্চাশটি গল্প এই গ্রন্থে আছে এটা আমি মনে করি যে এটা মানে আমার বাছাই করা প্রিয় পঞ্চাশ গল্প এটা আমার জন্ম মানে আমার পঞ্চাশ পূর্ণ হতে যাচ্ছে এই আগামী ইয়াতে তো সেই উপলক্ষেই প্রকাশক বের করেছিলেন গত মানে ইয়াতে সেটা নতুন বই আকারেই এবারের মেলায় আসছে গত মেলাটা পাইনি নতুন বই হিসেবে এবং আমি মনে করি যে এই গল্পগুলি পাঠককে অনেক সময় অনেকে অনেক পত্রিকায় বেরিয়েছিল অনেক ঈদ সংখ্যায় বেরিয়েছিল মানে আমি গত সাতাইশ বছরে যত গল্প লিখেছি তার মধ্যে থেকে বাছাই করা কিন্তু এই গল্পগুলি এবং পাঠককে ইয়ে করবে আর একটা বই যেটা স্বপ্নবাজ সেটা ওই যে মোটিভেশনাল লেখা আমি স্বপ্নবাজ আসলে নামটার ভেতর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে আসলে জীবনের স্বপ্ন নিয়ে আসলে রাইট রাইট একজন স্বপ্নবাজ মানুষ যেরকম যেমন একজন ইউনুস বা একজন ফজলি হাসান আবেদ এইরকম মানুষ মানুষের যে জীবন তারা যে সফল হয়েছে বা একজন জ্যাক মা চীনের যে সফল ব্যবসায়ী আলিবাবা ডট কমের যে প্রতিষ্ঠাতা বা ফেসবুকের প্রতিষ্ঠাতা এরকম তারা কিভাবে সফল হলো এই সফল মানে সেটা আমার আঙ্গিকে আমি যেই উপলব্ধি করি আমি নিজেকেও মনে করি আমি একজন সফল মানুষ আমি 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 যখন পত্রিকায় আমি আমি তো শুরু করেছি একজন কন্ট্রিবিউটার হিসেবে একজন প্রদায়ক হিসেবে তারপরে একজন স্টাফ রিপোর্টার সিনিয়র দৈনিক পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক রাইট একটা 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 শীর্ষ পদ আছি তো আমি মনে করি যে এই বয়সে বাংলাদেশের মতো একটা জায়গায় একটা বড় কাগজের সম্পাদক হওয়া এটা এটা একটা অনেক বড় ব্যাপার তো আমি এই এই সফলতার পেছনের কাহিনীটা কি বা আমি আমি আসলে স্বপ্ন দেখাতে পছন্দ করি মানুষকে আমি নিজে স্বপ্ন দেখি আসলে আপনি তরুণদেরকে স্বপ্ন দেখার 
একটা উজ্জীবিত করেছে রাইট রাইট সেটাই এবং এবং এর মধ্য দিয়ে যদি তরুণরা কিছুটাও পরিবর্তন হয় তারা কিছুটাও তাদের জীবনটাকে নতুন করে ভাবতে পারে বা নিজেকে তৈরি করার কিছু খোরাক পায় সেটা আমি মনে করি যে অনেক বড় বড় পাওয়া নিশ্চয়ই তো সার্বিক ভাবে আসলে কি প্রত্যাশা করছেন অবশ্যই বইমেলা ভালো হবে এবং আমরা সব সময় দেখি যে পাঠকরা খুবই আগ্রহ নিয়ে বই কেনেন আমাদের একটা প্রবণতা ছিল যে আসলে ফেসবুক সোসাইটি তৈরি হওয়ার পরে গড়ে ওঠার পরে গত এক দশকে বইয়ের বিক্রি অনেকটা কম বা ভালো বই কেনার প্রতি আগ্রহ অনেকটা কম বা এখন বাচ্চারা আসলে বই পড়ে কি না এরকম অনেকের সন্দেহ এবং আসলেই হ্যাঁ আসলেই এক ধরনের প্রভাব তো আছেই এখন প্রযুক্তি তো একটা চ্যালেঞ্জ হিসাবে আপনার জীবনে আসবে আমাদের জীবনে আসবে আধুনিক দেশ মানে বিশ্ব যতই এগোবে ততই তো প্রযুক্তির সঙ্গে আপনাকে লড়াই করে এগিয়ে যেতে হবে তো একটা ইয়া দিই আমি যে এক সময় আমাজন যে সারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যারা বই বিক্রি করে তারা ইয়া করেছিল তারা শুধু বই বিক্রি করত তো বই বিক্রি করে বিশাল বৃত্তের মালিক হয়েছেন বিশাল বই বৈভবের মালিক হয়েছে তো এখন তারা নিজেরাও বই করছে কারণটা হলো বই সারা বিশ্বেই বই অনেক বেড়ে গেছে বিক্রি তো আমাদের দেশেও আমি মনে করি যে ফেসবুক এটা সাময়িক একটা ফেনোমেনা বাট বই একটা দীর্ঘস্থায়ী ইয়া পাঠককে এবং সাধারণ মানুষকে বা তরুণ সমাজকে যে মেধা মনন বা মননশীলতার জায়গাটা যে তৈরি করে সেটা হলো বই এবং বই মানে মানুষের একটা সঙ্গী হিসাবে সবসময় এটার এটার কোনো শত্রু মানে যে কোনো অন্য কোনো বন্ধু আপনার সে শত্রুতা করতে পারে বা সে বিট্রে করতে পারে সে আপনার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে পারে কিন্তু বই কখনো বিশ্বাস ভঙ্গ করে না বই কখনো প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ভঙ্গ করে না বই কখনো বিট্রে করে না তো আমি মনে করি যে বই সবচেয়ে ভালো বন্ধু সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধু নিঃসন্দেহে সেটা হচ্ছে ভালো বই কখনো বিট্রে করে না তো একটু জানতে চাবো যে এই যে ভালো বইয়ের যে সংজ্ঞা সেটা আসলে আপনি কিভাবে দেবেন সুলিখিত সুপাঠ্য তারপরে ধরেন নির্ভুল তারপরে হলো যে আপনি আমি যদি আমার সন্তানকে সন্তানের হাতে কোন বইটা তুলে দেব আমার বিবেচনায় আমি যদি দেখি যে অবশ্যই সেটা সুলিখিত হতে হবে সেখানে কোনো রকম সেটা তার যে মেধার বিকাশ ঘটার জন্য বই বা সে অনেক কিছু যাতে জানতে পারে সেটা এমন কিছু দেওয়া ঠিক হবে না যেটা ওই বাচ্চাটার মনে কোনো রকম নেতিবাচক প্রভাব পড়ে তো এরকম আর কি আপনি যে কোনো একটা গল্প দিল সেই গল্পটা যাতে শিক্ষণীয় হয় সেটা যাতে তাকে তার মানসিকতাকে আরও প্রসারিত করে বিকাশটা যেন আরও বেশি করে হয় এমন কিছু দেওয়ার তাকে ঠিক হবে না যে সেটা তার ভিতরে একটা নেগেটিভ ইয়া ইম্প্যাক্ট তৈরি করে সেই জায়গাটা আমি বলছি যে ভালো বই অবশ্যই দেখা যায় প্রতি বছরই বই মেলাতে হাজার হাজার বই প্রকাশিত হচ্ছে তো সেইগুলোর ভেতর থেকে আসলে ভালো বই কতটা প্রকাশিত হচ্ছে এই বিষয়টা এটা এটা খুবই অ্যালার্মিং আমি বলবো যে আসলে হাজার হাজার বই বিক্রি হচ্ছে এবং অনেক বই আছে যে আন এডিটেড এবং এগুলি দেখাও হয় না প্রকাশকও দেখেন না যে আসলে এর মধ্যে কি আছে তো আমি একটা উদাহরণ দিই আমার লন্ডন থেকে একটা বই বেরিয়েছিল দ্য মাদার ইং আমার জননী উপন্যাসের ইংরেজি ভার্সন এটা এই গত বছরের জানুয়ারিতে তো সেটার যে অভিজ্ঞতার কথা সেটা হলো যে প্রথমে এই এইটার একটা পাণ্ডুলিপি আমাকে জমা দিতে হয়েছে ওরা বলে সাবমিশন সাবমিশনে জমা দেওয়ার মানে ছয় সপ্তাহ পরে তারা আমাকে লিখিতভাবে জানালো এটা ওদের নিয়ম যে অ্যাকসেপ্টেড হলে ওরা অ্যাকসেপ্টেন্স লেটার দেয় আর না হলে তারা না হলেও জানায় যে আমরা আসলে করছি না তারপরে তারা কিন্তু মেইন স্ক্রিপ্ট চায় তারপরে সেটা উপরে আবার ওই পড়াশোনা পর্যায়ক্রমিক ধারাবাহিকতা যে এবং পাঁচজনের বা ছয়জনের একটা টিম তাদের সম্পাদনা টিম তারা মার্কিং করে ওইটা পড়ার পরে মার্কিং করে তারপরে কারণ সারা ওয়ার্ল্ড থেকে তাদের সাবমিশন হয় সারা ওয়ার্ল্ড থেকে পাণ্ডুলিপি জমা হয় তারপরে কিন্তু তারা এই নির্বাচন করে যে এই বছর আমরা বিশটা বই বা পঞ্চাশটা বই প্রকাশ করব ওই মার্কিংয়ের উপরে নির্ভর করে তারা এক থেকে পঞ্চাশ ওই মার্কিংয়ে যারা এগিয়ে থাকবে তাদের বইগুলি হবে বাকিগুলি হবে না তাহলে তাহলে এই যে তারা ছয়জন এক সম্পাদনা পরিষদ তারা বইটাকে মনোনীত করলো তো এইটা একটা স্ক্রুটিনির মধ্য দিয়ে আসলো তারপরে এইটার ধরেন যে কোনো রকম বানান ভুল যাতে না হয় কোথাও কোনো সেন্টেন্সের ভুল যাতে না হয় কোনো শব্দ প্রয়োগে যাতে কোনো রকম নেতি মানে নেগেটিভ শব্দ না বসে সেইগুলো কিন্তু দেখার জন্য মানে তিন চারবার তারা প্রুফ রিডিং করে সম্পাদনা করে তারপরে বইটা বাজারে আসে তা আমাদের এখানে প্রত্যেকটা বই আসলে তার নিজ নিজ জায়গা থেকে এক একটা দলিল দলিল কাজেই প্রত্যেকটা পাতা প্রত্যেকটা মানে সেন্টেন্সও এবং আমাকে তো এইরকমও বলছে যে তোমার এই শব্দটা এটা নোবেলের শব্দ না 
তোমার এটা একটা মানে হয়তো প্রবন্ধের শব্দ তুমি এটা কেন ব্যবহার করছো এটার পরিবর্তে এটা হওয়া উচিত এরকম ভাবে তারা এডিট করে তো এই জায়গাটা আমি মনে করি আমরা যারা প্রকাশক লেখক তাদের সচেতনতা দরকার এবং আসলে আমরা তরুণ প্রজন্মের কাছে বা নতুন প্রজন্মের কাছে যে বইটা দেব সেটা অবশ্যই যেন সুলিখিত হয় অবশ্যই যেন নির্ভুল হয় এবং সেটা যাতে সুপাঠ্য হয় এই বিষয়গুলি আসলে বিবেচনা করা এবং এই যে বাংলা একাডেমি ধরেন এই মেলাটার আয়োজন করে যদিও প্রকাশকরা থাকে এই বাংলা একাডেমিই বা তার দায়িত্বটা কি সে শুধুমাত্র একটা এই ইয়া আয়োজন করা নাকি এই বিষয়গুলিও দেখভাল করা বা সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় আছে তাদেরও এই জিনিসগুলি নিয়ে আরেকটু চিন্তা ভাবনা করা এবং প্রয়োজনে সরকারি ভাবেও একটা সম্পাদনা পরিষদ হইতে পারে এই জায়গায় জমা হবে তারপরে এই পাণ্ডালিপিগুলো দিবে অথবা প্রকাশক যারা বড় বড় প্রকাশক তারা শুরু করতে পারে যে আমরা আমাদের একটা প্রকাশনা সম্পাদনা পরিষদ আছে তাদের মধ্যে মাধ্যমে এই পাণ্ডালিপিগুলি আসবে যে কোনো একটা ইয়ার মধ্য দিয়ে আসতে হবে আর না হয় এই হাজার হাজার বই প্রকাশ হচ্ছে এবং এইগুলি পাঠকের হাতে চলে যাচ্ছে হ্যাঁ বিক্রি হচ্ছে প্রচুর আমরা দেখছি কিন্তু কয়টা ভালো বই বিক্রি হচ্ছে সেই বিষয়টাও দেখার দায়িত্ব আমাদের নিশ্চয়ই খুব ভালো বলেছেন আসলে আপনার সাথে কথা বলতে খুবই ভালো লাগছিল আপনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমাদেরকে জানিয়েছেন তো আমরা কথা বলতে বলতে অনুষ্ঠানের একদমই শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি তো এই মুহূর্তে টিভি টিভি সেটের সামনে আমাদের যারা দর্শক পাঠক বসে আছেন এবং আপনার ভক্ত যারা আছেন তাদের উদ্দেশ্য যদি আপনার কিছু বলার থাকে অবশ্যই ভালো বই পড়বেন বই আসলেই চমৎকার একটা সঙ্গী এর চেয়ে ভালো বন্ধু আর হয় না আমি মনে করি যে সবাই ঘরে ঘরে যদি বই অন্তত দেওয়া যায় তাহলে তরুণ প্রজন্ম মাদকের দিকে ঝুঁকবে না এই ফেসবুক মানে ফেসবুক নিয়ে সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকবে না বা এই অনলাইনে খেলাধুলা এগুলোর ব্যাপারে বেশি মনোযোগী হবে না তারা মাঠে যাবে তারা দৌড়াবে তারা মানে মুক্ত আকাশে ঘুরবে সেরকম একটা আমরা আগামী প্রজন্ম একটা সুন্দর সুস্থ সমাজ এই তাদের হাতে গড়ে উঠবে সেই প্রত্যাশা করছি আমরাও সে প্রত্যাশা করছি পাঠকরা নিশ্চয়ই বই মেলাতে যাবে এবং প্রচুর বই কিনে সেইগুলোকে পড়বে আপনার বইও সংগ্রহ করবে তারা আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে এই সকালে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ বাংলাদেশ প্রিয় দর্শক এতক্ষণ কথা হচ্ছিল অতিথির সঙ্গে এবার সময় হলো বিদায় নেবার আমাদের অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনার যে কোনো মতামত ও পরামর্শ জানাতে লিখুন এই ঠিকানায় প্রযোজক দিন প্রতিদিন বাংলা ভিশন নূর টাওয়ার একশো দশ বৃহত্তম সি আর দত্ত রোড ঢাকা এক দুই শূন্য পাঁচ ফোন নয় ছয় তিন দুই শূন্য তিন শূন্য থেকে চার পর্যন্ত আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস দিন প্রতিদিন অ্যাট বাংলা ভিশন ডট টিভি ইংরেজ কবি টমাস হুডের একটি উক্তি বলে বিদায় নেব আজ তিনি বলেছেন তুমি যদি মনের স্বাধীনতা বজায় রাখতে চাও তাহলে সব কিছু সহজভাবে গ্রহণ করো প্রিয় দর্শক সবাই ভালো থাকুন সুস্থ ও সুন্দর থাকুন আজ সারাদিন সবার জন্য শুভ ও কল্যাণময় হোক